ഹലോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പി എസ് റൈറ്റ് പാത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ടുഡേ എ റീഡർ ടുമോറോ എ ലീഡർ മാർഗറേറ്റ് ഫുള്ളറുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണിത് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായന ദിനമായിരുന്നു അപ്പോൾ വായനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചത് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അഥവാ ഈ ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് ജൂൺ പതിനാറിന് നട പതിനഞ്ചിന് നടന്നിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ സസ്രതം വീക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക വോള്യൂം ഓഫ് എ ക്യൂബ് വിത്ത് ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണോ നയൻ ബൈ ഫോർ ആണോ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈയൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു എം സ്ക് എം സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ സർഫേസ് ഏരിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഈ ആറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് നേരെ കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എ സ്ക്വയർ സമം ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അതെങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കലാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹരിക്കലാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണല്ലോ ആണ് മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്നിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും വെട്ടിക്കൂടെ മൂന്ന് ഒരു തവണ മൂന്നിൽ വരുന്നു പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് നാല് തവണ വരുന്നു അഥവാ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് വൺ ബൈ ഫോർ എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സർഫേസ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് എം മൂന്ന് ബൈ ടു മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ സർഫേസ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ആറ് നമ്മൾ വെട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് എ സ്ക്വയർ അവിടെ തനിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങോട്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹരണമാകും ഹരണമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹവർ ആൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വെൻ ദ ടൈം ഈസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി നാല് ഇരുപത് ആകുന്ന സമയം മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അട്ടിക്കിട്ടമായിരിക്കാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരിക അഥവാ നാല് എന്നതിലേക്ക് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ചേർന്ന് വരിക എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്ന ആളുകൾ സീറോ എന്നാണ് കൊടുക്കുക കാരണം അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് പക്ഷെ നിലക്ക് ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് ഇരുപതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നാലിലേക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചി സഞ്ചരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും മണിക്കൂർ സൂചി കുറച്ച് അകലം ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണോ മിനിറ്റ് എങ്കിൽ ആ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ ആൻസറായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഇരുപതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനി
ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ പല എക്സാമുകളിലും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഇനിയും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ആദ്യം നഷ്ടവും നഷ്ടത്തിന് വിൽക്കുകയും പിന്നീട് ലാഭത്തിന് വിൽക്കുക എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക ചോദ്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നഷ്ടത്തിന് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സംഗതി നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കച്ചവടം ഉണ്ടാകുക ഇനി ആദ്യം ലാഭത്തിന് വിറ്റിട്ടാണ് കച്ചവടം പിന്നീട് നഷ്ടത്തിനാണ് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭത്തിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ ലോസ് ആണോ ഗെയിൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വിറ്റിട്ടുള്ളത് നഷ്ടത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും കച്ചവടം ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണക്ക് ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റ് പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റ് പിന്നീട് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യന് വരികയാണ് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലും ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എത്രയാണോ പെർസെൻറ്റേജ് തരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആൻസറായി അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ പണി ഉണ്ടോ അത് എളുപ്പവഴി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ അഞ്ചുകൾ അഞ്ചുകൾ അവസാനം വരുന്ന കണക്ക് രീതിയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് പിന്നീട് തൊട്ടുപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യ രണ്ടാണ് രണ്ടിനെ ഒന്നാണ് ഒന്നിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ളതാണ് ആൻസർ ഏതായാലും പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് അതോ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പുറട്ട് പൂജ്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അല്ല രണ്ട് സ്ഥാനം ഇപ്പുറട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറായി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഇനി ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിനും ലോസും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് അറിയാൻ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് വിറ്റത് നഷ്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഇനി ആദ്യം ഗെയിനാണ് വിറ്റെങ്കിലോ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഒന്നും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാകാത്തവർ കേട്ടോ അഥവാ ഒരേ അളവിൽ വിൽക്കുകയും വാ നഷ്ടത്തിന് വെക്കുകയും ലാഭത്തിന് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കച്ചവടം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കച്ചവടം ഇവിടെ പറയുന്ന ലോസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ലോസുകൾ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഇനി ആദ്യം ഗെയിനാണ് വിറ്റെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് എത്രയാണോ ശതമാനങ്ങൾ ആ ശതമാനങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി പത്താണെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണും എന്നിട്ട് അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നഷ്ടമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ജോൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹോം ആൻഡ് വാക്ക്ഡ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വലതുഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ടല്ലേ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ദെൻ ഹീ ടുക്ക് എ റൈറ്റ് ടേൺ ആൻഡ് വാക്ക്ഡ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വലത്തോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിച്ചു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തി ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലതുവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദെൻ എഗെയിൻ ഹീ ടുക്ക് എ റൈറ്റ് ടേൺ ആൻഡ് വാക്ക്ഡ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തി വീ
ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് എത്തിയ ശേഷമാണ് നമ്മളോട് വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം ചോദിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും നാലിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്നാണ് അത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് മൂന്നാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പണിയില്ല കാരണം ഇവിടെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതുവരെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ തെറ്റാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് എത്രയായിരിക്കും നാല് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതും പാദവും ലംബവും കിട്ടി ഇനി കർണമാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ പാദം സ്ക്വയറും ലംബം സ്ക്വയറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും കർണം സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നാല് കർണം സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനാറാണ് പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഏ സോറി മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ പതിനാറും ഒൻപതും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെയുള്ള എന്താ നമ്മൾ സ്ക്വയർ വെട്ടിക്കളയാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബവും സ്ക്വയർ അതുപോലെ പാദവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർണം കാണുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളോട് ഒരു വെറൈറ്റി ആക്കി ഒന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ശതമാനം ഓഫ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഈസ് അറുപത്തിനാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് അതോ എത്രയോ ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറിനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി സംതിങ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തിനാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് കിട്ടും അഥവാ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഇരട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അറുപത്തി നാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് അഥവാ എത്ര ശതമാനമാണ് മുന്നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം സംഖ്യയാണ് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് മുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയറും എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയറും അതുപോലെ എ എം പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് അത് അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴായിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്നായിട്ടും നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഭാവിയിലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് കാരണം ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഏതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു പഴയകാല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ഒരു വർഷം ഇറങ്ങിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അന്ന് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റ
തീർച്ചയായിട്ടും അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യക്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സോറി ഈ ഒരു ഫോമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്കാക്കി ചുരുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫോമിലാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി ക്യൂബാണ് നമ്മളോട് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ബി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ക്യൂബും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ ബി എന്നുള്ളതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ ബി മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ ബി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ആകെ ഉള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് അതും വരുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ ബി സ്ക്വയർ അഥവാ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും തിരിച്ചെഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഥവാ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ ബിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുകളുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴാണ് എ പ്ലസ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്നാണ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം താഴത്ത് എഴുതുക അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് നമുക്ക് കണക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നാല് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു നാലിലത്തെ ഈ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാല് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതൊരു ക്യൂ ഇതിലൊരു നാലും ഇതിലൊരു നാലും വെട്ടിയ പിന്നെ നാല് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി താ മുകളിലുള്ള ക്യൂബിൽ നിന്നും ഒരു അഥവാ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഗുണനങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഗുണനം വെട്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇതും വെട്ടി ഇതിലെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒന്നും നമ്മൾ വെട്ടി അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നതായിരിക്കും ഒരു എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏഴും മൂന്നും പാടെ കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാണ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടി അഞ്ചായി രണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അമ്പത് അഥവാ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടിയും കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പോയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് അഞ്ച് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അത് എഴുതി വെക്കുക പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ നാലാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാണ്
ഫോർട്ടീൻ വാട്ട് ഈസ് ദ അനദർ നമ്പർ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അതുപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെയും എച്ച് സി എഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അതുപോലെ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് എങ്കിൽ മറ്റേ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നുണ്ട് പതിനാറുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ഓപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണക്ക് വന്നിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എക്സും വൈ ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ എൽ സി എമ്മും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എമ്മിനും അതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും എൽ സി എമ്മും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ഗുണനത്തിൻ്റെ തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എൽ സി എം രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയറും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എഫിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ക്വയറും ഈ വൈയുടെ കൂടെ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തുല്യമാണോ എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടും മൂന്നും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ അവയുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് എൽ സി എം അങ്ങനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതും ആറാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് സ്ക്വയർ പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്താറാണ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും സ്ക്വയർ ഉണ്ടോക്കും രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലും മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറോ അൻപതും നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുപ്പത്താറാണ് അതിന് എൽ സി എമ്മുകളുടെ സ്ക്വയറുകളും നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തി ആറാണ് ഏതോ ആവട്ടെ ഇനി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സൂത്രവാക്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തതെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് എൽ സംഖ്യകളുടെയും എൽ സി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി സോറി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും എച്ച് സി എഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിനോ വൈനോ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാല് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അതുപോലെ ഇൻറ്റു നാല് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വൈനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്താൻ നിർത്തിയിട്ട് ആ പതിനാലിലൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു മാർക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം വരുമ്പോൾ എന്താവും ഹരണം ആയി മാറും അതാണ് പിന്നീട് വൈ സ്ക്വയർ സമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കുക നിങ്ങൾ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്വയറിന് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടായി റൂട്ട് ഓഫ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി
ഒമ്പതിൻ്റെ എൺപത്തൊന്നാണ് അതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള അഥവാ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോളം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തത് അഥവാ ഈ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാന സംഖ്യ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ അവസാനം ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് നാലിൻ്റെ നാല് തന്നെയാണ് ഒറ്റക്ക് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തു ഒമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പതാണ് എന്നാൽ പതിനാറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് ആറാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചാണ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ ആറാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അവസാന ഡിറ്റ് ഒമ്പതാണ് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് നാലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് അതുപോലെ എട്ടിൻ്റെ അറുപത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് അല്ലാത്തൊരു നാല് ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ രണ്ടോ എട്ടോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന സംഖ്യ അത് നമ്മൾ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ അതായിരിക്കും അവസാനം വരുന്ന സംഖ്യ എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തുക ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് അഥവാ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റ് എടുത്തു പിന്നീട് അത് പരിഗണിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പേർ നമ്മളാണ് ഒഴിവാക്കുക അവസാന രണ്ട് ജിറ്റ് പിന്നീട് വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനോട് അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ക്വയർ ഏതാണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ക്വയർ പത്ത് നമുക്കറിയാം പത്തിൻ്റെ നൂറാണ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ പതിനൊന്നിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവിടെ പതിനൊന്ന് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ കാരണം പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പരിഗണിച്ചു അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അവസാനം വരേണ്ടത് പതിനൊന്നാണ് എന്നാൽ ആ പതിനൊന്നിന് ശേഷം രണ്ടാണോ എട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അത് തീർക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ നമ്മുടെ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ശരിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് എടുക്കുക നൂറ്റി പതിനൊന്നിനോട് കൂടെ രണ്ട് ചേർത്താൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അതായിരിക്കൂടെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് നീണ്ടു പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാത്തത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കി ആ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് രണ്ടിന് നേരെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എട്ട് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നാല് വേറെ ഒന്നും നാലായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ ആയിരിക്കും ഉത്തരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് ആ രാസത്തെ രണ്ട് പേറുകൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് കിടക്കുന്ന താഴെയുള്ളത് നോക്കുക പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരിക തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് സംഖ്യ എന്ന് പറയും ഇനി അതിന് ശേഷം പതിനൊന്നിൻ്റെ ശേഷം വരേണ്ടത് രണ്ടാണോ എട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണത് അതെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ചെറുത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി അഥവാ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഞാനതൊന്ന് ഇതൊന്നും പറയാനാണ് താമസം പിടിക്കുക പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാല് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നാലിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാണ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാല് അതുപോലെ പതിനാല് സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ഈ അഞ്ഞു അഞ്ചിന് അഞ്ഞൂറ് എന്നും ആറിന് അറുന്നൂറ് അതാ നൂറിന് നൂറ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഗുണിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈസ് ടു അഞ്ഞൂറ് ഈസ് ടു അറുന്നൂറ് രണ്ടും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ആറ് ഈസ് അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറിനെ വരിക പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതിനെ വലുതാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് ഈസ് ടു അറുന്നൂറ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം മെന്നിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എന്ത് വന്നു മെന്ന് അറുന്നൂറ് പേര് അറുന്നൂറ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് റേഷ്യോ വണ്ണ് പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വുമൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറും പിന്നെ അവിടെ പത്ത് ശതമാനമാകുന്ന അറുപതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക അറുന്നൂറ് ഈസ് ടു അറുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞൂടെ ഒരു പൂജ്യം രണ്ടിടത്തും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അറു അറുപത് ഈസ് ടു അറുപത്താറ് എന്ന് കിട്ടും ഈ അറുപത് എന്നതിൽ അറു ആറ് പോകുന്നുണ്ട് അഥവാ പത്ത് തവണ ആറ് പോകുന്നുണ്ട് പത്ത് ഏസ് ടു അറുപത്താറിൽ പതിനൊന്നും പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ ചെറുതാക്കി കളയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഏസ് ടു പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഏസ് ടു പതിനൊന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നൂറിലേക്ക് ആക്കാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൂറിലേക്ക് ആക്കിയത് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നൂറിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് വളരെ നല്ലത് ഇവിടെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് മെഷീൻ എ ആൻഡ് ബി വർക്കിംഗ് ടു ദർ എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് അതായത് മെഷീൻ എയും ബിയും ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു ഓൺലി എ മെഷീൻ എ ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് മെഷീൻ എ ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ബി എ ലോങ് കുഡ് ഫിനിഷ് എ വർക്ക് അഥവാ ബി ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ബി ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ജോലി ഈട സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എൽ സി എമ്മിലൂടെ കാണുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതായാലും എൽ സി എമ്മിലൂടെ എൽ സി എമ്മിലൂടെ കാ എൽ സി എമ്മിലൂടെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ടോട്ടൽ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ആറിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഈ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ജോലി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യയാണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ ജോലി അത് ബി ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ദിവസം എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം പൊടിക്കും ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എയുടെയും ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എ ഡിവൈഡ് ബൈ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ജോലി ഡിവൈഡ് ബൈ എയുടെയും ബിയുടെയും ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ഡേയ്സ് ആറ് സമം എത്രയാണ് നാല് നാല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയുടെയും ബിയുടെയും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എയുടെ മാത്രം എഫിഷ്യൻസി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ടോട്ടൽ ജോലി ഇരുപത്തിനാലാണ് എയുടെ മാത്രം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് എയുടെ മാത്രം എഫിഷ്യൻസി മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയുടെയും ബിയുടെയും ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി നാലെന്ന് കിട്ടി എയുടെ മാത്രമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ബിയുടെ മാത്രം കിട്ടാൻ വല്ല പണിയുണ്ടോ ഇവർ രണ്ട് പേരുടെ ഒരുമിച്ചിൽ നിന്നും എയുടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ആയി നാലിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്നാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ മാത്രം എഫിഷ്യൻസി ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആ ബി ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ദിവസമാണ് അത് കിട്ടാൻ എന്ത് മാർഗം ഇരുപത്തിനാല് ടോട്ടൽ ജോലി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബിയുടെ മാത്രം എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് ഒന്ന് സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അഥവാ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഡേയ്സ് വേണം ബി കാ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ
അപ്പോൾ സമയം കാണാൻ എങ്ങ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം പലപ്പോഴും സൂത്രവാക്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലൊന്ന് വരഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദുവേസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടി എന്ന് വരച്ചിട്ട് ദുവേസ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൂരം നമ്മളോട് കാണാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗത ഇൻഡു സമയം അടിയിലുള്ള തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇനി അടിയിലുള്ള വേഗതയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൂരം ഡിവൈഡ് ബൈ സമയമാണ് ഇനി സമയം ചോദിച്ചാലോ ദൂരം ഡിവൈഡ് ബൈ വേഗതയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചിത്രം രൂപത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ താഴെ തമ്മിലുള്ള ഗുണിക്കുക താഴത്തിൽ ഏത് ചോദിച്ചാലും മുകളിൽ ഇന്ന ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഭാഗത്തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ് സമയം എങ്ങനെ കാണുക ദൂരം ഡിവൈഡ് ബൈ വേഗത അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേഗത എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക കാരണം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് എന്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എന്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിലാണ് ഒരു കുട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്പോസിറ്റാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എതിർഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്പീഡ് കണക്കാക്കൽ അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് ഇനി ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിലോ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എൺപത്തൊന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നേർ വിപരീത ദിശയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എതിർ ദിശയിലായതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറിനോട് കൂടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ സ്പീഡും കൂടി കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് ഇവിടെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് സമയമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് സമയം കാണാൻ എന്താണ് ദൂരം ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി വേഗതയാണ് കേട്ടോ ദൂരം ഡിവൈഡ് ബൈ വേഗത എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൂത്രവാക്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ആണ് വേഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വേഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്ററിലുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ഒന്ന് മീറ്റർ ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വേഗതയെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് അഥവാ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടും അതുപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്ററിലേക്കാക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ നേരെ ഉൾട്ട പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ചുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഏതോ ആവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ബൈ വരികയാണെങ്കിൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നമുക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പതിനെട്ടിന് മുകളിലേക്കാണ് ഇനി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് വന്നാൽ ഈ പതിനെട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് വരിക തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നൂറ്റി പത്തിനെയും അഞ്ചിനെയും വെട്ടാം നൂറ്റി പത്തിൽ അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് തവണയും പതിനെട്ടിൽ ഒമ്പത് രണ്ട് തവണയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം അത് ചെറുതായി വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ പതിനൊന്നിനെയും ഇരുപത്തിരണ്ടിനെയും വെട്ടാം പത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് രണ്ട് തവണ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് വരും ഉത്തരം നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയെ മറികടക്കാൻ ആ ട്രെയിനിന് വേണ്ട സമയം നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക കാരണം ദൂരം ഡിവൈഡ് ഈ ദുവേസ എന്ന് പറയുന്നത് അത്
ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ബി ഈസ് സൺ ഓഫ് സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ഓഫ് സി അപ്പോൾ സിയുടെ സൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന മേൽ കാറ്റഗറിയാണ് അതിൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴത്തെ കാറ്റഗറി അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതി ബി എന്നിട്ട് കൊടുത്തു സൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് പറയുന്നത് സി ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീക്ക് ബ്രദറാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീക്ക് ബ്രദറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി നമ്മൾ എഴുതി ഒരേ ജനറേഷനാണ് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ മരുമക്കൾ അവരൊക്കെ ഒരേ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നേരിക്കനെ എഴുതി നമുക്ക് പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് എ ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് ബി ബിയുടെ ബ്രദറാണ് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീയുടെ ബ്രദറാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ബ്രദറാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിക്ക് എ ആരാണ് സിക്ക് ബി മകനാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ മകൻ്റെ ബ്രദറാണെന്നും പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ഇത് മകനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി സൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ആണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുക അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിംഗ് ആയ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈൻ ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ മുപ്പത്തിയേഴ് അമ്പത് എൺപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്പത് കഴിഞ്ഞ് എൺപത്തിരണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വരേണ്ട സംഖ്യ അറുപത്തി മൂന്നാണോ അറുപത്തഞ്ചാണോ അറുപത്തിനാലാണോ അറുപത്തി ആറാണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ശേഷം വരേണ്ട നമ്പർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം നിങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തിയേഴാണ് ഇനി അൻപത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് അമ്പതാണ് ഇനി ഏതോ നമ്പർ മിസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്പർ വരാണ്ട് ഏതാകട്ടെ അപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എൺപത്തൊന്നാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് എൺപത്തി രണ്ടാണ് നൂറ് നോക്കുക നിങ്ങൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആറിൻ്റെ അടുത്ത് ഏഴിൻ്റെ അടുത്ത് എട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ എത്രയാണ് എണ്ണെട്ട് അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പറയുന്നത് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ വൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിവ്സ് റേ റിമൈൻഡർ ത്രീ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് വെൻ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ആ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് അതിൻ്റെ റി ഡിമൈ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി ആ എസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടും മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കൊണ്ടാണല്ലോ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഒരു സംഖ്യയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സംഖ്യ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാല് ഈ നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് കുഴക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പല ആളുകളും ഒമ്പത് എന്ന് കണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഒമ്പതല്ല ആ കിട്ടിയ സംഖ്യ വീണ്ടും കാരണം അഞ്ചിൽ കൂടിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒമ്പത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാല് എന്ന് കിട്ടും ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ കേട്ടോ ആൽഫബറ്റ് എന്നതിന് നമ്മൾ ജെഡ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എങ്കിൽ ന്യൂമറൽ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റാനാണ് ഏത് കോഡിലേക്കാക്കി മാറ്റാനാണ് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എ എൽ ആൽഫബറ്റ
അപ്പോൾ ഇതിൽ നാലും ടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കൺഫ്യൂഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് എം നോക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എം ആണ് എമ്മിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് ഏതാണ് എല്ലാണ് ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ സി എന്ന് പറയുന്നതും ഡി എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ് കാരണം ഓരോ ക്യൂവും ഡി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് സിയും ഡിയും ഓപ്ഷൻ തള്ളിക്കളയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇ ആണ് ഇയുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ഡി ആണ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബിയും ഓപ്ഷൻ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആകെ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന ഏതാണ് എം ടി എൽ ഡി ക്യു സെഡ് കെ അതായത് ഇതെല്ലാം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പിന്നീട് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ അവിടെ കൊസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നും ഇരുപത്തിയേഴും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കുക മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് അഥവാ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അവിടെ ക്യൂബാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തേഴായി എന്ന് നോക്കുക ക്യൂബ് കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുക പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അഥവാ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഓടായിട്ടുള്ളത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ഇത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതിലെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഒന്ന് മാത്രം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല ബാക്കി എല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക അത് ഏതാന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് അതിനൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ കോഡൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ കൊണ്ടല്ലാതെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്ത് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏഴിനെ ഏഴ് കൊണ്ടല്ലാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പതിമൂന്നിനെ പതിമൂന്നിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നാൽ പതിനഞ്ചോ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ടല്ലാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ഇരട്ട സംഖ്യകളും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല എല്ലാ ഇരട്ട സംഖ്യകളും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല മറിച്ച് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യ മാത്രമാണ് ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ നിന്നും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി ഏത് ഇരട്ട സംഖ്യ എടുത്താലും നമുക്കതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇരട്ട സംഖ്യകളും രണ്ടൊഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇരട്ട സംഖ്യകളും എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് കാരണം അതിനെ അതുകൊണ്ടല്ലാതെ വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടെ അതായത് അതുപോലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഒറ്റ കിട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയും പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞെന്നാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളവിടെ അതിനുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പടം പഠിക്കൂലേ ചില എളുപ്പ നമ്പർ അതുപോലത്തെ ഒരു എളുപ്പ നമ്പർ ഉള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണെന്ന് അത് സങ്കല്പിക്കുക ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ടു ത്രീ ഡബിൾ ടു ത്രീ ടു വൺ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ടു ത്രീ ഡബിൾ ടു ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അത് സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ടു ത്രീ ഡബിൾ ടു ത്രീ ടു വൺ അഥവാ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ നാല് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നാല് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്
അഭിമുഖമായിട്ട് അദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ സി ഈസ് വാക്കിംഗ് നോ അപ്പോൾ അവൾ ആ നടക്കുന്ന പുഷ്യന് ഏത് മുഖത്തോട് ഏത് ഡയറക്ഷനോട് അഭിമുഖമായിട്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് അഥവാ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഡി ഓപ്ഷൻ ആകുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നല്ല ഏതിനോട് അഭിമുഖമായി ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ബി ഡി ജി കെ ശേഷം വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ബിയും ഡിയും ജിയും കെയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറാണോ ഒ ആണോ എം ആണോ പി ആണോ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഇത് നിങ്ങളാ ഒരു എന്താ ആൽഫബറ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും അപ്പോൾ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിയിലോട്ട് ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡി കഴിഞ്ഞ് ജിയിലോട്ടോ രണ്ട് ലെറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് കെയിലോട്ടോ മൂന്ന് ലെറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ലെറ്റർ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി എൽ എം ഒ എൻ ഒ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി ആണ് നാലാമത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഡി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ലെറ്റർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ജി വരുന്നത് ജി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ലെറ്റർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കെ വരുന്നത് കെ കഴിഞ്ഞ് നാല് ലെറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ എന്ത് വരും പിയും വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മനസ്സിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത പത്തൊമ്പാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ടായിരം തന്നിട്ട് രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേ ദിവസമാണ് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ് അഥവാ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് എന്ന് കിട്ടും നൂറ് വർഷം പുറകിലുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നൊരു തത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല ഓർത്ത് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അഥവാ നൂറ് വർഷത്തിൽ ഓർഡ് ഡേയ്സ് അഞ്ചായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ ഓർഡ് ഡേയ്സ് മൂന്നായിരിക്കും മുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ ഓർഡ് ഡേയ്സ് ഒന്നായിരിക്കും നാനൂറ് വർഷത്തിൽ ഓർഡ് ഡേയ്സ് ഒന്നായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ മനപ്പാടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ ആഴ്ചകളുടെ എണ്ണം അഥവാ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടത്തെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ഓർഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നൂറ് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അതിൽ വരുന്ന പിന്നെ ആദ്യ വർഷങ്ങളുടെ ദിവസമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട നൂറ് വർഷത്തിൽ ഓർഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ ഓർഡ് ഡേയ്സ് മൂന്നായിരിക്കും മുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ ഓർഡ് ഡേയ്സ് ഒന്നായിരിക്കും നാനൂറ് വർഷത്തിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ മനപ്പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നൂറ് വർഷം പുറകിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഓർഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പുറകിലോട്ടാണ് എണ്ണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ശനി പറഞ്ഞു ശനിയുടെ മുമ്പ് എന്താണ് ഒന്നാമത് വെള്ളി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് വ്യാഴം വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ബുധൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാല് ചൊവ്വ വരുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൺഡേ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ മൺഡേ ആണ് അഥവാ അഞ്ച് ഓർഡ് ഡേയ്സ് പുറകിലോട്ട് എണ്ണാനുള്ള കാരണം എന്താണ് രണ്ടായിരമാണ് തന്ന് നമ്മൾ ശനി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം പുറകിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് അഞ്ച് എണ്ണിയത് നേരെ മറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ജനുവരി ഒന്ന് തന്നിട്ട് ശനിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണ് എന്നത് ശനി കഴിഞ്ഞ് സൺഡേ മൺഡേ എന്നിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എണ്ണുമായിരുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കും അടുത്ത ലാസ്റ്റ് മാത്സ് ചോദ്യമാണ് ഓൺ അറേഞ്ചിങ് ദ വേർഡ്സ് താഴെ വേർഡ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്സ് രണ്ട് ഫിലോസഫി മൂന്ന് ഫിലാറ്ററി നാല് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഞ്ച് ഫിസിയോളജി എന്നീ തുടങ്ങിയ അഞ്ച് വാക്കുകൾ പിന്നെ പറയുന്ന ആസ് ഇൻ എ ഡിഷണറി
ആയതുകൊണ്ട് എസ്സും പരിഗണിക്കണ്ട ഐയും എല്ലാറ്റിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഐയിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പിന്നെയാണ് ഇവിടെ സി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സി എ ബി സി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് ഒ വരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇതും അവസാനം വരേണ്ട വാക്കുകളല്ല നേരത്തെ കയറി വരും അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന വാക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഡിക്ഷണറി പരതുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാത്സ് ചോദ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും കേൾക്കുക ലെങ്ത് കൂടിയെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക കാരണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ സമയം പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തന്നുവാണ് കാരണം ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കി കളയരുത് നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച് സമയമൊന്നും കളയാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന രീതിയിലാണ് മുൻ വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഇത് നിങ്ങളത് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നതല്ല ഇനി വരുന്ന വി ഇ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്കുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മാത്സ് ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതുപോലെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു ത്രില്ലും കാര്യമൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ശുഭദിനം നേരുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം അവർക്കും പി എസ് സി കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പി എസ് സി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു 